。今天呢，告诉大家一个不好的消息啊，我在上海的表哥被洗房了。正如大家在网上看到的那样，上海的洗房事件呢，正在全国各个城市里面上演。今天呢，给大家分享这个视频啊，不是为了制造焦虑，也不是给大家制造恐慌，而是呢，要给大家提个醒，希望大家呢，看到这个视频呢，都能够引以为戒，也希望大家呢，能够将此视频呢，转发出去，避免更多的人上当受骗啊，特别是年轻人，特别是大龄的剩男剩女们。好了，接下来我们就给大家说一说到底是怎么一回事啊。表哥呢，大学毕业之后呢，就跑到上海那边去工作了。大家都知道，上海呢是我国的一个一线城市，也是我国的经济中心啊，是应该算全国最发达的一个城市。每年呢，都有大量的毕业生呢都拥入上海这个大都市，寻求一个发展的一个机会，包括发展的一个机遇呢，也都希望呢能够在这个城市里面能够扎根发芽，能够在这个城市里面定居下来啊。我表哥呢也不例外，他毕业之后呢，就直接自己一个人背着行囊就跑到上海这边了。虽然说家里人也劝他在武汉这边其实也挺好的，但是呢，他依然是感觉自己的抱负呢，只能够在上海那边才能够实现。因为呢，表哥本身上学的时候是一个学霸，也是从武汉的一个九八五高校毕业的啊，所以说来到上海这边，应该说找工作也是不成任何问题的。刚毕业呢，就进入了一家比较大的公司啊，是做 IT 这个行业的。大家都知道，做 IT 这个行业工资水平是非常高的，远远超过一般人的一个水平啊。他刚毕业那一年，基本上前两年月薪呢都能够拿到五万块钱，也是让很多人非常羡慕，包括我也是非常羡慕啊。虽然说呢，表哥的工资水平还是相当可以，还是非常高的，但是他这个人还是比较顾家的，也是省吃俭。用啊，基本上不怎么乱花钱，就一心想着赚钱，然后买房子结婚，也最终也是如愿以偿。基本上在上海那边待了三五年的一个时间，赚了差不多的一部分的钱，再加上了家里面的一个支持，然后父母呢把家里老家的几套房子也给卖了，在上海那边呢咬咬牙买了一个六十平啊，相对来说比较小的，但是在上海那边，因为大家都知道它的房价，动不动一平都是一二十万的一个，买了一个六十平的房子，也是花了将近五六百万啊。他的父母呢为了照顾他的一个生活，也是搬到了上海，跟他。一块儿住啊，表哥的工作呢也是越来越顺利，薪资水平呢也是水涨船高，然后基本上过了几年就在公司里面做上了一个主管经理的一个岗位啊，然后工资也是翻倍了，基本上一个月也可以拿到十万块钱，也可以算是一个成功人士，非常有成就了。但是让他父母非常操心的是呢，表哥就是说，随着他的年纪越来越大，现在已经三十多岁了，三十三岁了，然后呢依然是孑然一身，依然是认识不到女孩，没有谈什么女朋友啊。大家都知道做他们这个 IT 行业的，基本上接触女孩的机会非常少，所以说他们父母呢就非常着。高级，基本上天天都在张罗相亲什么的。就在今年年初的时候啊，他的父母也是在上海的一个相亲公园里面，通过别人的一个介绍，然后认识了一个外地来到。上海这边的一个女孩子啊，女孩子呢身材非常的高挑，基本上一米六七、一米六八的一个个子，而且长得非常的漂亮。反正是表哥的父母呢对这个女孩特别的满意，包括呢两个人见面之后呢，表哥对这个女孩也非常的满意啊。不仅是有一个外在的一个外表，而且呢特别的知书达理、温文尔雅，把他的父母呢也是哄得逗得特别的开心。两个人呢认识的才不到两个月的一个时间呢，他们双方的父母呢，包括然后表哥的父母呢就把整个的婚事给定下来了，着急忙慌的给他们举办了，包括操办了一个婚。啊，包括结婚之后呢，父母也是非常着急的抱孙子嘛，然后就催促他们尽快的就把这个要孩子的一个计划呢给提上日程啊。但是呢，这个时候呢，他的儿媳妇呢却提出一个要求啊，就是说呢，现在的房子实在是太小了，现在已经是他们四个人住了。如果说以后要小孩再生一个小孩，就会有五口人。这六十平呢，在这边住着实在是太拥挤了，对小孩的整个成长环境不好。而且呢，这个小区相对来说呀，整个的配套的教育，包括小学什么的、幼儿园什么的配套不是非常好。所以说呢，他就建议他们的父母啊，生小孩还是可以的，但是呢，要换一个大一点的房子，要换一个相对来说位置比较优越的学区房什么的，为以后呢，孩子。能够赢在起跑线上做一个基础，同时呢，儿媳妇还说呢，希望能够在新买的房子上面呢加上他自己的名字啊，因为毕竟呢自己已经嫁过来了，已经成为这个家的一个成员了。老两口听完之后呢，感觉儿媳妇说的还是挺有道理的，也没有多想啊，就是为了孩子嘛，再加上自己抱孙子心切，所以说呢，基本上第二天就约了中介，开始在上海那边看房啊，最最终呢是订了一套一百多平的一个房子，花了一千多万啊。虽然说呢自己有一点家底，但是呢还是要找亲戚，然后东拼西凑。凑了大概四五百万，才勉强把这个一百多平的房子给买下来。但是呢，让老两口万万没有想到的是啊，一个月之后呢，没有等来什么抱孙子，而是呢，等来了一个儿媳妇的一纸诉讼的一个离婚书啊，就说呢，给表哥呢生活不到一块去啊，表哥呢有什么什么问题啊？反正老两口怎么劝呢，这个儿媳妇根本就压根不听，就是一门心思呢要离婚，而且呢要分
割一半的房子，一半的财产走。老两口听完之后就直接傻眼了，就直接瘫坐在地上。相信呢，大家看到这儿的时候，应该已经预感到结果了吧？最终呢，这个女孩也是顺利的离了婚啊，并且呢，分走了一半的一个房产啊，就是几百万、数百万的一个巨额的一个财产。一个外地的女孩啊，短短几个月的时间，不费吹灰之力的就拿到数百万的一个财产，真的是让人感觉特别的震惊，特别的匪夷所思。而表哥一家呢，却陷入了万劫不复的一个地步啊！一夜之间呢，父母真的是愁白了头，基本上现在呢，身体也慢慢的开始病殃殃了。本来是一段简单的美好的一个婚姻，没想到呢，却掺杂了这么多勾心斗角，这么多心机和利益啊，真的是让人感觉不敢相信，真的是太可怕、太可恨了啊！不知道呢，大家对于这种洗房事件或者是洗房女孩都是怎么看的？也欢迎在评论区里面留言讨论。